നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊഞ്ചുതിയലാണ് വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കറിക്കാണ് കൊഞ്ചുതിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഈ കൊഞ്ചുതിയൽ ആലപ്പുഴ സൈഡിലും അതായത് തെക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീയലിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊച്ചുള്ളിയാണ് അപ്പൊ സവാള ചേർക്കാതിരിക്കുക ഇനി ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കൂട്ടം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആകണ്ട തീയലായതുകൊണ്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഇതേപോലെ എട്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ച് നെടുക പിളർന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക വേകുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കണ്ട ഒരു പകുതി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തിരുമ്മിയ തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കിവിടെ ഫ്രോസൺ തേങ്ങയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചോന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ ചേർക്കാം നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞ് പോത ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടും ഇരിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർക്കാം നമ്മൾ മസാലയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ജീരകമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കാം ഇനി വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ തേങ്ങയെല്ലാം പാകത്തിന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോകരുത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകോ മുളക് പൊടിയോ കൂടുതലോ കുറച്ചോ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതിനായിട്ട് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് പോലെ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പകുതി വെന്ത മുരിങ്ങയ്ക്കയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കൊഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ നിറത്തിൽ വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അത് കൊഞ്ചിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തീയൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഏത് വറുത്തരച്ച കറികൾ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി നിർത്തി അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ ചെറിയ ചൂടോടെ അരച്ചാൽ മാത്രമേ ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ ഇതേപോലെ തീരെ അരച്ച് കിട്ടാത്ത മിക്സിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതേപോലെ തീയലിൻ്റെ നിറം നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ നിറമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് നിറമായി പോകും കൊഞ്ചൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കട്ടിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക കുറച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം ഇട്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ കൊഞ്ചും മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളി ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ